Se você tem empresa, já deve estar familiarizado com o termo regime tributário. Afinal, é preciso estar enquadrado em algum tipo de regime para atuar no Brasil, fazer operações, emitir notas, pagar impostos. Mas o que talvez você desconheça é que existe a possibilidade de mudar de regime tributário. E para isso existe um prazo limite. 31 de janeiro. Para nos ajudar a esclarecer o tema, convidamos o contador Ayrton Pereira Júnior. Boa tarde, Ayrton. Bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui. Para a gente falar, então, de regime tributário. A gente tem um público diverso, né, Ayrton? Muita gente aí é MEI, também tem Simples Nacional. Vamos começar pelo MEI. Por exemplo, uma pessoa ali que é MEI, microempreendedor, está nessa configuração de regime tributário. Até quanto que ela precisa faturar naquele ano? O MEI ela tem a possibilidade de faturamento de até R$ 81 mil reais por ano. Né? Passando do, desse valor, ela já tem que optar por um outro regime tributário. E é isso que muita gente desconhece. De repente, está ali uma empreendedora, um empreendedor, começou o faturamento, passou de R$ 81 mil anual, né? esse é um valor que pode acontecer e que a gente espera que aconteça, né? as vendas de repente melhoraram, mas não muda o regime. O que, que acontece com quem não faz essa mudança? Fatura mais e não faz a mudança? Bom, primeiro que essa informação ao fisco ela deve ser obrigatória, tem que ser feita a mudança. Para isso sempre é bom o acompanhamento de um profissional de contabilidade. Né? O que muitos meses fazem é fazer a abertura sozinho e depois não tem tempo para fazer as declarações necessárias, as atualizações que devem ser feitas. Né? Então sempre um profissional de contabilidade para estar tá auxiliando nesse serviço é bem-vindo para orientar de como é que vai ser esse procedimento e qual o melhor passo que deve ser dado ali, dali em diante. Porque esse empreendedor pode ser surpreendido, né? Por, de repente, alguma falta de entrega de documento, ou alguma multa. Um, é, pode acontecer? Que tipo de multa para um, quem não faz a mudança correta? Sim, sem dúvida nenhuma, é, existem essas penalidades que vão surgir. É, algumas que são a, o não, a não declaração, que tem que pagar esse, é, essas multas, e outras, por ter estourado esse limite, pagar até retroativamente o valor de impostos desde o início do ano até o momento que aconteceu essa... É, é, superar esse limite né, de 81 mil. Muitas vezes aí pega de surpresa, não está preparado o caixa e aí tem que arcar com, com esses valores, né? Sim. Quais são os tipos de regime tributário hoje no Brasil? É, hoje a gente tem o MEI, que é esse que a gente estava citando até agora, até 81 mil reais por ano. Depois nós temos o regime do Simples Nacional, que é um... o MEI também é simples, mas é um diferenciado, né? O Simples Nacional que vai até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Depois, lucro presumido e lucro real. Agora, para quando, quando tem essa mudança, de repente, vai para o Simples Nacional e o lucro presumido, são valores bem mais expressivos. É preciso de um profissional de contabilidade, senão, é, que tipo de erros podem ser cometidos quando a gente não tem o acompanhamento de um profissional? Bom, sem dúvida, um acompanhamento de um bom profissional nessa segunda fase, né, porque ela, a pessoa iniciou o seu negócio como microempreendedor e passou para o Simples Nacional ou presumido, o auxílio de um bom profissional é imprescindível para que ela possa economizar dinheiro e economizar até seu próprio esforço, vamos dizer assim. Ele cuida do seu negócio e o contador vai cuidar dessa parte burocrática para ele vai auxiliá-lo na melhor maneira de ele seguir adiante. Né? Então, o profissional tem que ter. Tem que ter. Como que é a compreensão de quem faz essa mudança com relação ao pagamento de impostos também? Né? Muitas vezes está ali aquele empreendedor faturando e aí começa a crescer, mas quando ele cresce ele também paga mais impostos. Né? É, cada um dos regimes tributários tem é, imposto, né, taxa de impostos diferentes, como que funciona? Sim, é, à medida que a empresa vai crescendo, ela vai mudando esse patamar de impostos e consequentemente vai acabar é, pagando um pouco mais de tributos. Né? Então, o MEI, por exemplo, que é o que a gente estava falando, tem uma, uma classificação que é muito benéfica. Já é tudo diferente quando parte do simples em diante. Então, sempre deve fazer esse planejamento, que é todo ano, até dia 31 de janeiro, para fazer essa opção para o ano inteiro. Então, uma opção tomada agora em janeiro, ela vai durar até, o, até dezembro. Somente no outro ano, também até 31 de janeiro, é que eu posso mudar essa opção que eu tomar agora. E dá para recuar, por exemplo, de repente aquela empresa que estava muito prosperando, atingindo um valor, de repente começa a não ter um faturamento como esperado e aí pode recuar também? Nesse caso de recuar por não ter atingido esse, uh, esse patamar, é, existem casos específicos, mas do recuar não, geralmente é quando aumenta demais e que sai do simples e vai para lucro presumido ou real, que tem uma, uma penalidade que, que se cumpre, 
e a partir do mês que vem ou do ano que vem ela já tem que mudar de regime. Mas aí é para quem está crescendo, para voltar atrás, teria que esperar janeiro do ano teria seguinte. Teria que esperar então janeiro do ano seguinte. A gente conversava no primeiro bloco sobre empreendedorismo. A gente sabe que está no topo da lista de muita gente, de repente deixar de ser CLT, começar a empreender. Na hora de fazer a empresa, abrir o seu MEI, é preciso é importante o acompanhamento de um profissional de contabilidade. né? Como que o contador ajuda na abertura do MEI? Bom, hoje uh, se vende, né, pelo próprio governo federal, uma certa facilidade que as pessoas podem ir no portal, uh, uh, fazer a abertura do seu próprio MEI, enfim. Só que ela vai fazendo naquela tentativa e erro, que é uma coisa que pode, uh, a curto espaço de tempo, até onerar ela de alguma maneira. Então, o que eu recomendo é sempre usar um profissional de contabilidade. Uh, hoje a gente faz, por exemplo, né, a abertura do MEI gratuitamente, então, ou seja, tem a possibilidade de usar o profissional e não precisa correr o risco. Ah, isso é bem importante, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba é, fazendo tudo por conta, né? E aí de, se surpreende, de repente, com algum é, documento enviado de forma errada ou a falta de alguma documentação, né? Exatamente. Isso é comum, é, Ayrton? Sim, é comum é fazer a abertura e deixar de lado e achar que está tudo resolvido. Esquecer daquelas obrigações que têm que ser feitas mensais, anuais, até o próprio pagamento da guia mensal do MEI que tem que ser feita. Né? Regime tributário tem relação com o segmento? ou qualquer segmento pode atuar nesses regimes? Além do faturamento, existem algumas atividades que podem ser MEI e outras não, umas que podem ser simples e outras não, e assim tem que ser também estudado. Por isso que eu vejo que a, a, o auxílio do profissional é muito importante. É, procurar é, esse profissional de contabilidade, dizer qual é o negócio que está querendo empreender, né? começar é, certinho com a entrega de todos os documentos, é, para poder se organizar e também ter resultado, né? quando fechar o ano lá, ter certeza que escolher o regime tributário correto. Né? Exatamente, eu acho que é, a gente costuma falar entre amigos que médico, advogado e contador, eu tenho que abrir o meu coração, né? então nesse caso tem que abrir o coração, falar realmente todos os detalhes do seu negócio para a gente poder ajudar da maneira melhor possível. Ayrton, faz mais um reforço, então, até 31 de janeiro é esse prazo né, que a gente tem para fazer a mudança de regime tributário. Quem pegou as contas aí do ano de 2023 percebeu que o faturamento foi maior ou tem vontade de fazer essa mudança, né, é, tem que procurar um contador até essa data. Exatamente. Então, a pessoa que é microempreendedor individual, ela tem que se atentar a esses detalhes, procurar um profissional e as outras demais empresas também. Cabe sempre um estudo para saber se é simples, presumido, real, qual é o melhor maneira de pagar menos tributos. Né? A gente não quer deixar de pagar, mas quer pagar o que é justo. Com certeza. Ayrton, obrigada pela presença aqui Eu no Ver Mais. Eu agradeço a oportunidade. A gente falou sobre regime tributário, tem esse prazo aí, então cuidado até o dia 31 de janeiro. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.